السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه আজকে আমরা একটা স্পেশাল বিষয় নিয়ে আলোচনা করব ইনশাল্লাহ সেটা হল ইয়াউমুল জুমার কিছু ফজিলত এবং কিছু ফাওয়াইদ ইয়াউমুল জুমার মর্যাদা এবং তার উপকারিতা সম্পর্কে রাসুল সাল্লা সাল্লাম আমাদের কাছে যে বিষয়গুলো বর্ণনা করেছেন তার বেশ কিছুটা আমরা তুলে ধরব প্রথম যে পয়েন্টে আমরা কথা বলবো সেটা হলো আল্লাহ সুবাহ তালা তিনি যুগের স্রষ্টা সময় যুগ মাস সব কিছু তিনি সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি এই সময়গুলোর মধ্য থেকে কোনো একটিকে অন্যটির উপর প্রাধান্য দিয়েছেন আল কোরআনে আল্লাহ সুবাহ তালা বলছেন সুর আল কাসের আটষট্টি নম্বর আয়তে ও রব বোকা ইয়াখলুকু মা ইয়াশা ও ইয়াখতার আর তোমার রব তিনি যা চান সৃষ্টি করেন এবং তিনি যা চান তা নির্বাচন করেন এখতিয়ার করেন আচ্ছা তো আমরা দেখি আল্লাহ সুবাহ হতে আয়না তিনি বারো মাস সৃষ্টি করেছেন কিন্তু এর মধ্যে যেমন তিনি আশরুল হজ আল আশরুল হরম হারাম মাস হজের মাস তারপরে শাহরুল রামাদান তিনি সৃষ্টি করলেন বা তিনি দিলেন এই প্রোগ্রামগুলো এবং এর পাশাপাশি যেমন ইউম আরাফা আল্লাহ আশুরা এই ফজিলতগুলো আল্লাহ সুবাহ তালা দিলেন তাতে বোঝা গেল যে একটা সময় আর একটা সময়ের চাইতেও শ্রেষ্ঠ হতে পারে এক মাস আরেক মাসের চাইতেও উত্তম হতে পারে অন্যগুলোকে আসলে ছোট করা নয় বরং এই সময়টাকে কাজে লাগানোর জন্য বা ইবাদতের মৌসুম হিসাবে আল্লাহ সুবাহ তালা চাচ্ছেন আমরা যেন এই সময় ইন্টেন্সিভ ইবাদত করি সেই জন্য আল্লাহ সুমা তালা এই জিনিসগুলো সৃষ্টি করলেন সুতরাং এক সপ্তাহের মধ্যে যে সাতটা দিন আছে একটা হলো ইয়মুল জুমা ইয়মুসাদ ইয়মুল আহাদ ইয়মুল জুমা মানে শুক্রবার ইয়মুসাদ শনিবার ইয়মুল আহাদ রোববার ইয়মুল ইতনাইন সোমবার ইয়মুলতুলাতা মঙ্গলবার ইয়মুল আরবা বুধবার এবং ইয়মুল খামিস হলো বৃহস্পতিবার এর মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন ইউমুল জুমাক এবং এটাকে ঈদ উল উসবোর সাপ্তাহিক ঈদ হিসাবে নির্ধারণ করে দিয়েছেন সুতরাং এটা হলো জুমার প্রথম ফজিলত এটা হলো ঈদ উল উসব দ্বিতীয় হচ্ছে জুমা শব্দের একটু ছোট্ট বিশ্লেষণ আল জুমুয়া আমরা বাংলায় বলি জুমা ইংরেজিতে অনেকে লেখেন জে ইউ এম এ জুমা এখন অনেকে বলে জুমা মুবারক এখন হঠাৎ করে জুমা মুবারক কেন বলা হলো সেটা একটু দেখার বিষয় অবশ্যই আল্লাহ সব সময়ের মধ্যেই বরকত আছে কিন্তু জুমা মুবারক এরকম কিছু চালুর আগে আমাদেরকে অবশ্যই দেখতে হবে যে এই চালু করাটা ঠিক আছে কি না জুমার অনেক ফজিলত আছে বাট যে কোনো একটা জিনিস যখন রসম রেওয়াজ হিসাবে চালু করা হবে তখন তার পক্ষে যদি সেরাই দলিল না থাকে সেটা কিন্তু বেদাত হয়ে যাবে এটা আমাদের একটু মনে রাখতে হবে আমরা আমাদের কোনো সাহিককে অথবা কোনো ইসলামী বইকে বইয়ে এ পর্যন্ত জুমা মুবারক এরকম কোনো পরিভাষা দেখিনি হ্যাঁ ঈদ মুবারক এটা বলাটা যায় যাচ্ছে কারণ ঈদের দিন বরকতের জন্য দোয়া করা এটা বিভিন্ন ভাষায় এটা আমরা সালাফ থেকে পেয়েছি যেমন তাকাব্বাল আল্লাহ মিন্না ও আমিন কম আল্লাহ তোমাদের এবং আমাদের আমল কবুল করুক তার বারাক আল্লাহ ফি ঈদিক তোমার ঈদের মধ্যে আল্লাহ বরকত দিক এটাই হচ্ছে ঈদ মোবারকের অর্থ ফলে ওলামাই কেরাম বলেছেন ঈদের দিনে এই ধরনের শুভেচ্ছা বিনিময় যায়স কিন্তু জুমার দিনের স্পেশাল কি কোনো শুভেচ্ছা বিনিময় আছে সাহাবাই কেরাম থেকে সেটা একটা প্রশ্ন তাই না এই জন্য প্রত্যেকটা বিষয় আমাদেরকে আরেকটু সতর্ক হতে হবে শব্দটা হলো জুমো আহ আল কোরআনে একটা সুরা আছে সুরাটার নাম সেটার নাম হলো সুরাতুল জুমো আহ জুমা নয় জুমো আহ অতএব আপনি বাংলায় লেখেন আর আরবিতেই লেখেন শব্দটা বলতে হবে জুমো আহ জুম জুমা নয় জুমো আহ আচ্ছা এটা আল জেমো থেকে এসছে আল জেমো আল জেমো মানে টু কালেক্ট 
জমা করা কোনো কিছুকে একত্রিত করা যেহেতু মুসলিমগণ এই দিনে একত্রিত হয়ে থাকে এই জন্য এটাকে বলা হয় ইয়মুল জুমা কেউ কেউ অন্যটাও বলেছেন সেটা খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয় ওটা আমরা স্কিপ করছি তিন নম্বর যে বিষয়টা আমরা বলবো আল্লাহ সুবাহ তালা মুসলিম উম্মার জন্য ইয়মুল জুমাকে এখতিয়ার করলেন এবং ইয়মুল জুমার এই স্পেশাল ফদিলত হিসাবে সলাতুল জুমা আমাদেরকে দেয়া হলো সলাতুল জুমা সলাতুল দহর কিন্তু এক না সলাতুল জুমা এই জুমা উপলক্ষেই দেওয়া হলো হাদিস এসছে আদল্লাহ আনিল জুমাতে মান কে না কাবলে না আমাদের আগের যে সকল জাতি ছিল আল্লাহ সুবহানাহ তালা সেই জাতিকে জুমা থেকে দূরে রেখেছেন সরিয়ে রেখেছেন জুমার এই ফজিলত তাদেরকে দেওয়া হয় নাই ফাকান আলিল ইয়াহুদে ইয়মুসাত ইয়াহুদিদের ছিল ইয়মুসাত শনিবার ওকান আলিল নাসারা ইয়মুল আহাদ আর খ্রিস্টানদের জন্য ছিল রোববার ইয়মুল আহাদ ফজা আল্লাহ হুবিনা ফাহাদান আল্লাহ ইয়মুল জুমা আল্লাহ তালা আমাদেরকে নিয়ে আসলেন নবী সাল্লা সাল্লাম বলছেন আল্লাহ তালা আমাদেরকে নিয়ে আসলেন এবং আমাদেরকে হাদিয়া হিসাবে দান করলেন ইয়মুল জুমা ফজা আল জুমা আতা ওয়াসাত্তা ওয়াল আহাদা ও কেদালিকা হুম তাবা উল্লানা ইয়ম আল কিয়ামা আচ্ছা সুতরাং তিনি তাহলে জুমা সাত এবং আহাদ তিন জাতিকে দিলেন মুসলিম জাতিকে দিলেন আল জুমা আমরা হলাম নবী সাল্লাম বলছেন ও কেদালিকা হুম তাবা উল্লানা ইয়ম আল কিয়ামা নাহানুল আখিরু নমিন আহলিদ দুনিয়া বলছেন যে এভাবেই তারা অর্থাৎ অন্য জাতির লোকেরা কিয়ামতের দিন আমাদের অনুগামী হবে তারপর অন্যান্য মানে আমাদের অনুগামী হবে আমাদের অধীনস্থ থাকবে আমাদের পেছনে থাকবে আমরা দুনিয়ায় যত জাতি এসছে যে সকল জাতির মধ্যে আল্লাহ তালা নবী প্রেরণ করেছেন তাদের মধ্যে সর্বশেষ জাতি মুসলিম উম্মা হলো তাদের মধ্যে সর্বশেষ জাতি আর কিয়ামতের দিন মুসলিম উম্মা হবে আল আউ্বালু না ইয়াম আল কিয়াম সর্বপ্রথম জাতি যেটা আল্লাহ তালা সৃষ্টির আগেই নির্ধারণ করে রেখেছেন আল মাকদিউ লাহুম কাবল আল খালায়ক অর্থাৎ সৃষ্টির আগে আল্লাহ তালা এটা নির্ধারণ করে রেখেছেন আরেকটা হাতে শেষছে নাহনুল আখিরু না সাবেকু না ইয়াম আল কিয়াম আমরাই হচ্ছি সর্বশেষ জাতি যারা কিয়ামতের দিন সবার অগ্রে থাকবে আমরাই হচ্ছে সর্বশেষ জাতি যারা কেয়ামতের দিন সবার অগ্রে থাকবে বাই দা আন্নাহুম উতুল কিতাব আমিন কাবলি না তবে তারা আমাদের আগে কিতাব প্রাপ্ত হয়েছে তো মাহাদা ইয়াউ মহমুল্লাদি ফোরে দা আলাইহিম এরপর এ হচ্ছে তাদের সেই দিন যেই দিন তাদের উপর ফরজ করে দেওয়া হয়েছে ফখতালা ফফিহি তারা ওই দিন সম্পর্কে এখতলাফ মতভেদে লিপ্ত হলো ফাহাদান আল্লাহ উল্লাহু তারপর আল্লাহ তালা সেই দিন অর্থাৎ জুমার দিনের জন্য আমাদেরকে হেদায়ত দিলেন ফান্নাসুল্লাফি হেতা বা অন অতএব মানুষ এই দিনের মধ্যে আমাদেরই অনুগামী হয়ে গেল ওল ইয়াহুদু গাদান ও নাসারা বা দাগাদিন আর ইহুদি হলো আগামীকাল আর পরশু হলো নাসারাদের জন্য আগামীকাল কোনটা আসাদ আর পরশু ইয়মুল আহাদ আচ্ছা চতুর্থ যে বিষয়টা সেটা আমরা বলেছিলাম যে ইয়মুল জুমার হচ্ছে ঈদ উন উসব ঈদুন লিল মুসলিমিন মুসলিমদের জন্য সাপ্তাহিক ঈদ মুসলিমদের জন্য সাপ্তাহিক ঈদ কারণ এটা হলো সপ্তাহের যে সাতটা দিন আছে এই দিনের মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ এটা হলো সৈয়দুল আইয়াম বলা হয় ও আফদালুহা এন্দাল্লাহ দলিল কি দলিল হচ্ছে নবী সাল্লা সাল্লামের কৌল খাইরু ইয়মিন তল আত আলাই হিসানসু ইয়মুল জুমা সপ্তাহের যে সাতটা দিন আছে তার মধ্যে সর্বোত্তম দিন যে দিনগুলোতে সূর্য উদিত হয় অর্থাৎ সূর্য ওঠা রৌদ্র স্নাত দিনগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উত্তম দিন হলো ইয়মুল জুমাহ ফি হে খুলেকা আদম এই দিনেই আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে ওয়াফি হে উদ খেল আল জান্নাহ এই দিনেই তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়েছে ওয়াফি হে ওখরে জামিনহা এই দিন তিনি জান্নাত থেকে বের হয়েছিলেন ওলা তা কুমুসা আতু ইল্লাফি ইউমিল জুমা এবং কেয়ামত 
জুমা ছাড়া অন্য কোন দিন কায়েম হবে না অর্থাৎ জুমার দিনই কেয়ামত কায়েম হবে পঞ্চম যে বিষয়টা সেটা হলো ইয়মুল জুমা হলো আল্লাহ তালা সুরাতুল বুরু যে যেই দিনের নামে শপথ করেছে যেমন আল্লাহ সাল্লাহ বলছেন ওয়াশা হিদেউ ওমাসহুদ ওয়াশা হিদেউ ওমাসহুদ উপস্থিত এবং যারা যাদের উদ্দেশ্যে উপস্থিত করা হয়েছে তাদের শপথ এখানে মোফাসিরিন ইকরাম বলেছেন শাহেদ বলতে ইউম জুমাকে বোঝানো হয়েছে যেমনটি হাদিসের মধ্যে এসেছে বলা হয়েছে আল ইউমুল মাউদ ইউমুল কিয়ামা আল ইউমুল মাউদ প্রতিশ্রুত দিন সেটা হলো কেয়ামতের দিন কারণ আল্লাহ তালা কেয়ামতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আল ইউমুল মাউদ হুয়া ইউমুল জুমা ওল ইউমুল মাসহুদ ইউম আরাফা যে দিনটাকে দেখা গেছে অর্থাৎ যে দিনের উদ্দেশ্যে সবাই উপস্থিত সেটা হলো ইউম মাসহুদ সেটা হলো ইউম আরাফা ওয়াশা হিদু ইউমুল জুমা এটা হাদিস এসছে তাহলে ওয়াশা হিদু ও মাসহুদ শাহেদ উপস্থিত বলতে এখানে ইউমুল জুমাকে বোঝানো হয়েছে মাসহুদ বলতে ইউম আরাফাকে বোঝানো হচ্ছে আর ইউম মাউদ বা প্রতিশ্রুত দিন বলতে ইউমুল কিয়ামাকে বোঝানো হয়েছে এটি একটা হাদিস এসছে যেটা আমরা বললাম আর এর পক্ষে অধিকাংশ মুফা সেনগণ মত প্রকাশ করেছে ষষ্ঠ যে বিষয়টা সেটা হলো ইয়মুল জুমার একটা স্পেশাল ফজিলাত কাবর যে ব্যক্তি জুমার দিন অথবা জুমার রাত্রে মারা যাবে জুমার রাত্র কবে আজকে সামনে রাত্র না গত রাত্র গত রাত্র এবং এই জুমার দিন এই জুমার দিন শেষ হচ্ছে সূর্যাস্তের সাথে সাথে তাহলে এই সময়ের মধ্যে যে মারা যাবে আল্লাহ তালা তাকে কবরের ফেতনা থেকে রক্ষা করবেন সুতরাং জুমার দিন মারা যাওয়াটা এটা হোস্তুল খাতেমা ভালো সিম্বল ভালো সিম্বল একজন ব্যক্তি মারা গেল তার শরীর থেকে সুগন্ধ বের হচ্ছে এটা একটা ভালো সিম্বল এটা শেষ কথা নয় বাট এটা একটা ভালো সিম্বল একজন লোক মারা গিয়েছে তার মুখটা বিকৃত হয়ে গেল সাথে সাথে দুর্গন্ধ বের হওয়া শুরু হলো এটাকে বলা হচ্ছে উল খাতেমা খারাপ সিম্বল খারাপ কোন মুসলিম যদি জুমার দিন অথবা জুমার রাতে মারা যায় তাহলে আল্লাহ তালা তাকে কবরের ফেতনা থেকে বাঁচাবেন কবর আজাব থেকে বলা হয় নাই কবরের ফেতনা কবরের ফেতনা একটা জিনিস কবরের আজাব আর একটা জিনিস প্রশ্নোত্তর পর্বটা হলো কবরের আবার কবরের একটা চাপও আছে এই কবরের এই যে প্রশ্নোত্তর এবং চাপ এটা সবাই সবাইকে মুখোমুখি হতে হবে কিন্তু কবর আজাদ সবাই মানে এর ভুক্তভোগী হবে না যদি সে প্রথম মানে প্রশ্নোত্তর পর্বে উত্তীর্ণ হতে পারে তাহলে তার আজাদ আর হবে না কিন্তু প্রশ্নোত্তরে যদি কেউ ফেল করেন তাহলে তাকে আজাবের মুখোমুখি হতে হবে আচ্ছা সপ্তম যে বিষয়টা সেটা হলো ইয়মুল জুমা যেহেতু এটা মুসলিমদের জন্য ঈদ অতএব শুধু জুমার দিন সিয়াম রাখা মাকরু হারাম নয় মাকরু হারাম হচ্ছে পাঁচটা দিনে সিয়াম রাখা দুই ঈদ এবং আইয়াম উত্তর শরীফের তিন দিন মোট পাঁচ দিন এটা হলে স্পষ্ট হারাম বাকি দিনগুলোতে এককভাবে যেমন ইয়মুল জুমা অথবা ইয়ম উৎসাদ সিয়াম রাখাটা মাকরু এর দলিল কি যেমন জুয়াইরাহ বিন তিল হারিস তিনি বলেন যে নবী সাল্লা সাল্লাম একবার জুমার দিন তার কাছে প্রবেশ করলেন তখন তিনি সিয়ামরত অবস্থা ছিলেন জুয়াইরা নবী সাল্লা সাল্লামের স্ত্রী তখন তাকে জিজ্ঞেস করলেন আসুম তে আমস তুমি কি গতকাল সিয়াম রেখেছ কালাত লা বলেন যে না আমি গতকাল সিয়াম রাখিনি কালা তুরি দিন আনতাসুম ইগাদান তুমি কি তাহলে আগামীকাল সিয়াম রাখার ইচ্ছা পোষণ করেছ কালাত লা বলে যে না কালা ফা আফতেরি তখন তিনি বললেন তুমি রোজা ভেঙে ফেলো গতকালও রাখোনি আগামীকালকেও রাখবে না তাহলে শুধু জুমার দিন রাখবে ভেঙে ফেলো শুধু জুমার দিন রেখো না এটাই তিনি আসলে বলেছেন এটা সহিবুখারের হাদিস আচ্ছা আরেকটা হাদিস আছে 
সেটি বোখারি মুসলিমের মধ্যে এসেছে নবী সাল্লাহাম বলছেন লাই আসুম আহাদুকুম ইয়াউম আল জুমা তোমাদের কেউ যেন জুমার দিন সিয়াম না রাখে ইল্লা ইয়াসুমা কাবলাহু আউ ইয়াসুমা বাদাহু তবে যদি সে আগের দিন সিয়াম রাখে অথবা পরের দিন সিয়াম রাখে তাহলে ভিন্ন কথা তাহলে রাখতে পারবে কোনো কোনো বর্ণনা এসছে তৃতীয় যে বর্ণনা সেটি মা মুসলিমের একটা রেওয়ায়ত নবী সাল্লাহাম বলছেন লা তখ লা তখতসু জুম আতে বেকিয়া মিন মিন বাইন লায়ালি লাইলাতুল জুমা অর্থাৎ বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত জুমার রাত এটা হলো জুমার রাত এই জুমার রাতকে তোমরা টিয়ামুল লাইলের জন্য খাস করো না খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা আমরা অনেকে মনে করি সারা সপ্তাহ তো ফাঁকিয়ে দিলাম তাইলে জুমার আগের দিন একটু অন্তত ইবাদত করি কিন্তু এই হাদিস বলছে যে না এটাকে খাস করো না হ্যাঁ তুমি খাস না করে যদি মাঝে মাঝে এই রাত্র ওই রাত্র করো বা সব রাত্র মিলে প্রতিদিন করো তাহলে অসুবিধা নেই বলছেন যে রাত্রগুলোর মধ্য থেকে শুধু জুমার রাত্রকে কিয়ামুল লাইলের জন্য রাতের সালাতের জন্য খাস করো না ওলা তাহসু ইউমাল জুমা আতে বেসিয়াম ইন মিন বাইন ইয়াম এবং দিনগুলোর মধ্য থেকে জুমাবারকে তোমরা সিয়ামের জন্য খাস করো না ইল্লা ইয়াকুনা ফি সৌমিন ইয়াসু মুহু আহাদুকুম তবে সেই সাউন্ডটা যদি হয় এমন এক জুমার দিনে যে জুমার দিনে তুমি সাধারণত সিয়াম রেখে থাকো কীরকম যেমন কেউ একদিন সিয়াম ভাঙলো আর একদিন রাখলো একদিন রাখ ভাঙলো আর একদিন রাখলো এটা হলো দাউদ আল্লাহ সাল্লামের সিয়াম এটা নবী সাল্লাহ সাল্লাম আমাদের জন্য রেকমেন্ড করেছেন তাহলে আমি বৃহস্পতিবার ভাঙলাম তাহলে শুক্রবার রাখবো আবার শনিবার ভাঙবো এখানে কিন্তু আলাদা হয়ে গেল এই হাদিস বললো এরকম আলাদা সিস্টেমের কারণে এখানে সমস্যা হবে না কেন কারণ এটা আমার আরেকটা সুন্নতি ধারার সিয়ামের মধ্যে সিয়ামের সার্কেলে পড়ে গেছে সেটা হচ্ছে আমি একদিন ভাঙি একদিন রাখি একদিন ভাঙি একদিন রাখি তাহলে দেখা গেল যে আমার এই সপ্তাহে আগের দিনও ভাঙলাম পরের দিনও ভাঙলাম মাঝখানে থাকলো জুমাবার রাখলাম তাহলে এই রাখাতে কোনো সমস্যা নেই এ কথাই এখানে বলা হচ্ছে ইল্লা আইয়াকু না ফি সৌমিন ইয়াসু মহু আহাদুক তোমাদের কেউ যদি তার সিয়ামের সুন্নতি সার্কেলের মধ্যে আমি সুন্নতি কথাটা একটু বাড়ালাম কেন বাড়ালাম কারণ রাসুল সাল্লাহাম যেটা রেকমেন্ড করেন ওটাই সন্ন্যা তিনি যেহেতু এক ধরনের সন্ন্যা মানে রেকমেন্ড করেছেন এখন সেই সার্কেল অনুযায়ী রাখতে গিয়ে যদি জুমার দিন এককভাবে হয় তাহলে সেটা জায়স আরেকটা উদাহরণ যেমন যদি আসুরার দিন হয় ইয়মুল জুমা তাহলে একদিন রাখতে পারবেন এটাই বিশুদ্ধ কথা আসুরার দিনে নয় তারিখে রাখাটা সন্ন্যা কিন্তু কেউ যদি নয় তারিখ না রেখে শুধু দশ তারিখে রাখে তাহলে যায়স অথবা ইয়মুল জুমা যদি হয় ইয়ম আরাফা তাহলে নন হাজিদের জন্য সেদিন এককভাবে সিয়াম রাখাটা সন্ন্যা কারণ আগের আট দিন সিয়াম রাখাটা জরুরি নয় কেউ রাখলে ভালো না রাখলে অসুবিধা নেই কিন্তু শুধু ইয়ম আরাফার দিন সিয়াম রাখা যায় সেটা যদি এমন কি জুমা বারো হয় তাহলে আমরা ইয়ম আরাফার দিন রাখবো রাখতে চাচ্ছি তাহলে এটা শরিয়ত সম্মত তাহলে এরকম কিছু এক্সাম্পলের ক্ষেত্রে এককভাবে জুমাবার সিয়াম রাখা যায় কিন্তু এরকম যদি কোনো অকেশন না থাকে বা আপনার সুন্নতি সার্কেলের মধ্যে আপনি সিয়াম রাখলেন না হঠাৎ করে আপনি বললেন যে আমি এই জুমাবার রাখবো অথবা আগামী জুমাবার রাখবো আগে কি রাখবেন না পরে কি রাখবেন না তাহলে আমরা তাকে সেটাই বলব যেটা নবী সাল্লা সাল্লাম জুয়াই রাখে বলেছিলেন তুমি সিয়াম ভঙ্গ করো রেখো না সালাতুল জুমা এটা ইসলামের যতগুলো বড় বড় ফরজ আছে তার মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বড় একটা ফরজ এই জন্য সালাতুল জুমার প্রতি আমাদের গুরুত্ব দেওয়া উচিত সালাতুল জুমার সাথে অনেকগুলো হুকুম আহকাম রিলেটেড এর মধ্যে সকালবেলা তাড়াতাড়ি মসজিদে চলে আসা স্পেশাল কিছু ইবাদত করা স্পেশাল একটা দোয়া ইমামের খুদবা শোনা খাতিবের খুদবা শোনা ইত্যাদি অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ আমল এখানে আছে আমাদের উচিত হবে এই বিষয়গুলো একটু ভালো করে অনুধাবন করা বোঝা এবং আমল করা ইমাম এবং কাইম রাহমাহুল্লাহ বলেন সালাতুল জুমাতে মিন আ কে ফরুদুল ইসলাম ইসলামের যতগুলো বড় বড় ফরজ আছে 
তার মধ্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং জোরালো একটা ফরজ হচ্ছে সালাতু ইয়মিল জুমা ওমিন আহমে মেজাম আল মুসলিমিন এবং মুসলমানদের যতগুলো মাজমা সম্মেলন আছে তার মধ্যে সবচেয়ে বড় একটা সম্মেলন হলো সালাতুল জুমা ওহি আগাম মিনকুল্লে মেজমা ইন ইজতেমি ফি মুসলিমরা যত জায়গায় একসাথ হয় তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা হচ্ছে এই সালাতুল জুমা যেখানে তারা একসাথ হয় তারা অনেকখানে একসাথ হয় তারা মাহফিল একসাথ হয় তারা পল্টন ময়দানে একসাথ হয় তারা স্টেডিয়ামে একসাথ হয় তারা কত জায়গায় একসাথ হয় তাই না যদি ভালো উদ্দেশ্যে সে একসাথ হয় তার মধ্যে সবচেয়ে ভালো উদ্দেশ্য হলো এই জুমার উদ্দেশ্যে একসাথ হওয়া আচ্ছা বলেছেন ওয়াফরাদেহি সেওয়া মাজমা আরাফা শুধু আরাফার ময়দানের যে জামায়াত এটা হচ্ছে এক নম্বরে ওইটা বাদ দিলে আর যত জামায়াত আছে মুসলমানদের তার মধ্যে সবচেয়ে উত্তম জামায়াত হলো সালাতুল জুমার এই জামায়াত আল্লাহ সুবাহ বলেন ইয়াইহুল্লাদিনু ইদা নু দি আলিস সালাতে মিনিয়া উমিল জুমাতে ফাঁসাও ইলা দিকরিল্লা হে ইমানদার লোকেরা যদি জুমার দিন সালাতের ডাক দেওয়া হয় সালাতের আদান হয় সালাতের আহ্বান করা হয় তাহলে তোমরা আল্লাহর স্মরণের দিকে ধাবিত হও ফাস আউ সাই করো জোরে ধাবমান হও আল্লাহর স্মরণের দিকে ওয়েদারুল বেইয়া এবং বেচা কেনা বন্ধ করে দাও বেচা কেনা ছেড়ে দাও দালিকুম খাইরুল্লাহকুম ইন কুন্তুম তা এলামুন এটাই তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা তা জেনে থাকো সুরাতুল জুমা নয় নম্বর আয়াত আচ্ছা নয় নম্বর জিনিস যেটি সেটি হলো সলাতুল জুমা এটা ফরজ আইন প্রত্যেক পুরুষ মুসলিমের উপরে যে বালেক যে আকেল যে স্বাধীন এবং যে সুস্থ অসুস্থ নয় যে সুস্থ এবং যে মকিম মুসাফির নয় তাহলে সালাতুল জুমা কার উপরে ফরজ মুসাফির নয় মকিম অসুস্থ নয় সুস্থ এমন আকেল বালেক স্বাধীন পুরুষ মুসলিমের উপরে তাহলে বোঝা গেল যে নারী তার উপর সালাতুল জুমা ফরজ না কিন্তু সে আসলে তার জোহর করতে হবে না যে শিশু তার উপর সালাতুল জুমা ফরজ না তবে তাকে নিয়ে আসা উচিত সে সালাতুল জুমা দেখে শিখবে বুঝবে আস্তে আস্তে আসতে অভ্যস্ত হবে এখন তো যুবকরা অধিকাংশ এখন তারা ভাবে যে সালাতুল জুমা বুড়ো হলে পড়বে হজ বুড়ো হলে পড়বে ভালো ভালো কাজ সব সে বুড়ো হওয়ার জন্য রেখে দিয়েছে কিন্তু আসলে বুড়ো হওয়া পর্যন্ত কি আমাদের জীবনটা থাকবে সবার উপরে সমক সকল যখনই সে বালেগ হয় তখন থেকে জুমার সালা কিন্তু তার উপরে ফরজ বাংলাদেশ মৌসুমি অঞ্চল এখানে দেখা যায় বারো বছর বয়সে অনেক ছেলেরা বালেগ হয়ে যায় বারো তেরো চোদ্দ মেয়েরা আরও তাড়াতাড়ি বালেগ হয় তো যেহেতু সালাতুল জুমা পুরুষদের উপরে ফরজ তাহলে আমরা বলব যে পুরুষ ছেলেটা যখন বালেগ হলো তখনই তার উপরে ফরজ তা আপনি যদি তাকে আগে থেকে না নিয়ে আসেন সে কি অভ্যস্ত হবে অভ্যস্ত হবে না এই জন্য আমাদের সালাত সালাতুল জুমা মসজিদে আসা সিয়াম রাখা এগুলোর প্রতি উদ্বুদ্ধ করার জন্য বা তাদেরকে অভ্যস্ত করার জন্য আগে থেকেই তাদেরকে তৈরি করতে হবে এটাই হলো শরিয়তের নির্দেশ দশ নম্বর যেটা সেটা হলো সালাতুল জুম আহ যাদের উপর ফরজ নয় তারা হলো এক নম্বর মহিলা দুই নম্বর হলো অসুস্থ ব্যক্তি কারো জ্বর অথবা প্রচণ্ড মাথা ব্যথা বা কোমর ব্যথার জন্য নড়াটা কষ্টকর হচ্ছে নড়তে পারছেন না এটা আমরা বলবো নড়তে যিনি পারছেন না তার মধ্যে একদমই সহজে বোঝা যায় ফরজ না কিন্তু যিনি কষ্ট করে আসতে পারবেন তার কষ্ট করে আসাটা জরুরি নয় অসুস্থ হওয়ার কারণ যেহেতু তিনি অসুস্থ হ্যাঁ তাহলে তার জন্য সালাতুল জুমা ফরজ হবে না মুসাফির ব্যক্তি মুসাফির ব্যক্তি সালাতুল জুমা আদায় করলে শুদ্ধ ঠিক আছে আমরা যেমন অনেক জায়গায় জুমা পড়ানোর জন্য যাই আমরা কিন্তু মুসাফির তাহলে মুসাফির ব্যক্তি সালাতুল জুমা পড়তেও পারবে পড়াতেও পারবে কিন্তু এটা ওয়াজিব না এটা ওয়াজিব না সবই বা শিশু এবং মামলুক বা কৃত দাস তাদের উপরে সরাত জমা ওয়াজিব আচ্ছা এগারো নম্বর যে পয়েন্টটা সেটা হলো সালাতুল জুমা উপস্থিত হয়ে গেছে কিন্তু ফরজ না যেমন মুসাফির ব্যক্তি এখানে কোনো এক ব্যক্তি চট্টগ্রাম থেকে আসলেন 
সালাত জুমা হচ্ছে তখন তিনি কি করবেন তিনি যদি সালাত পড়েন তার সালাতটা শুদ্ধ এবং তাকে আর জোহর পড়তে হবে না এটা একটা মাসআলা আমরা বললাম বারো নম্বর যে মাসআলা সেটি হলো যখন শিশুদের বয়স ছেলে শিশু তাদের বয়স সাত হবে তখন তাকে যেমন পাঁচোয়াত্ত সালাতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে একইভাবে তাকে সালাত জুমার পড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে দশ বছর হলে তাকে প্রেশার ক্রিয়েট করার কথা বলা হচ্ছে পাঁচোয়াত্ত সালাতের জন্য তাহলে সে পাঁচোয়াত্ত সালাতের একটা সালাতের বিকল্প যেমন সালাত দহর বিকল্প সালাত জুমার ক্ষেত্র সেটা প্রযোজ্য হবে যেমন টি নবী সাল্লা সাল্লাম বলেছেন মরু আউলা রাকম বিশ্বালা তোমাদের ছেলেদেরকে শিশুদেরকে তোমরা সালাত পর নির্দেশ দাও ওহুম আবনা উসাব ইন যখন তাদের বয়স সাত বছর হয় আবনা উসাব এসিনি ওয়দ্রিবু হুম আলাইহা ওহুম আবনা ও আশরিন আর তাদেরকে প্রহার করো যখন তাদের বয়স দশ বছর ও ফার্মে কুবাইন আহম ফিল মাদা জয়ে এবং তাদের মধ্যে শয্যাস্থানে বা শোয়ার ক্ষেত্রে শয্যা পৃথক করে দাও বিশেষ করে ভাই বোন যদি হয় তাহলে তাদেরকে পৃথক করে দাও এই হাদিসটি ইমাম আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন শেখ আলবানি সহি বলেছেন তেরো নম্বর যে পয়েন্ট সেটি হচ্ছে যে ব্যক্তি জুমার দিন আজান শুনে এবং সে ওই এলাকার লোক তাহলে সে আজানে সাড়া দেওয়া তার উপরেও আছে তাকে সালাত জুমা আসতেই হবে না আসলে সে গুণাগার হবে এবং কোনো সেরাই ওজর ছাড়া সে সালাত জুমা থেকে দূরে থাকতে পারবে না তাকে সালাত জুমা অবশ্যই অংশগ্রহণ করতে হবে চোদ্দ নম্বর হল সালাত জুমা তরক করা কোনো সেরাই ওজর ছাড়া এটা কাবিরাত মিনাল কাবায়র একটা কবিরা গুনা এটা বড় ধরনের একটা গুনা আর যে ব্যক্তি সালাত জুমা ইচ্ছাকৃতভাবে তরক করলো তাহলে শরীয়তের পক্ষ থেকে তার ব্যাপারে একটা বড় ওয়াইদ রয়েছে ওয়াইদ মানে কি ধমক একটা শাস্তির ঘোষণা রয়েছে সেটা কি সেটা হচ্ছে যেমন তার অন্তরে মহরাঙ্কিত করে দেওয়া হবে কোনো বাসায় যদি মহর দিয়ে দেওয়া হয় মহর বুঝছেন তো মানে এটাকে কি বলে সিলগালা করে দেওয়া হয় সিলগালা যদি করে দেয় ওটা কিন্তু একটা প্রশাসনিক ধারার মধ্যে চলে আসে প্রশাসনিক অথরাইজড কোনো কর্মকর্তা ছাড়া ওই বাসা অথবা ওই রুম আর খোলা যাবে না যদি কেউ খোলে সেটা আইনত দণ্ডনীয় এটা প্রচলিত ব্যবস্থাপনার কথা আমি বলছি আল্লাহ তালা যদি কারো অন্তর সিলগালা করে দেন তখন পৃথিবীর কারো সাধ্য নাই ওর অন্তরে ইমান ইমান ঢুকানো এই জন্য দেখবেন সমাজে অনেক লোকে কি সুন্দর সুন্দর করে আমরা বোঝাই কিন্তু বুঝে না আল্লাহর কথা বুঝাইলে তার অন্তর গলে না সে তার ওই সেই বিভ্রান্তির মধ্যেই থাকে সে যদি নাস্তিক হয় তাহলে বলে যে আল্লাহ নামে কিছু নাই আর যদি বিভ্রান্ত হয় তাহলে সে তার বিভ্রান্তির উপরেই থাকে এটা হচ্ছে খাতাম আল্লাহ 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 তাদের অন্তরে মোহর মানি মেরে দিয়েছেন মোহর এবং সিলগালাটা হচ্ছে কঠিন একটা জিনিস এটা আল্লাহর সিস্টেমেও আছে আর মানুষের সিস্টেমেও আছে আচ্ছা এখানে তাহলে দলিলটা কি দলিল হলো একটা হাদিস যেটি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন তার সহি মুসলিমের মধ্যে নবী সাল্লা সাল্লাম বলেছেন লায়ান তাহিয়ান আকুয়ামুন আন ওয়াজ আহিম আল জুমায়াজ আউ লায়তে মান্নাল্লাহ আলা কুলু বিহিম তুম্মা লায়াকুনান্না তুম্মা লায়াকুনান্না মিনাল গাফিলিন আচ্ছা বলছে অবশ্য অবশ্যই মানুষেরা যেন জুমা ত্যাগ ত্যাগ করা থেকে বিরত থাকে অর্থাৎ জুমা পড়ে জুমা যেন ত্যাগ না করে আর কি জুমা ত্যাগ করা থেকে বিরত থাকা মানে হয়তো যেন তারা জুমা পড়ে নতুবা আল্লাহ তালা তাদের অন্তরে সিলমোহর দিয়ে দিবেন সিলগালা করে দেবেন এরপরে তারা গাফেল লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে তাহলে এখানে দুটো ওয়াইদ একটা হলো অন্তরে সিলগালা করে দেওয়া আর এখানে ভালো কিছু ঢুকবে না ফলে কি হবে সে গাফেল তার বিপদ আসতেছে একের পর এক কিন্তু সে গাফেল থাকে আর আরেকটা হাদিসের মধ্যে এসেছে এই হাদিসটা আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন তিরমিজি নাসাই সহ আরও অনেকে বর্ণনা করেছেন ইমাম আলবানি এটাকে সহি বলেছেন কি হাদিসটা নবী সাল্লাহাম বলেছেন মানতারাকা যে ব্যক্তি 
তিনটা জুমা পর পর অলসতা বসত তরক করে আল্লাহ তালা তার অন্তরে মোহর মেরে দেন মোহরানা বা সিলগালা করে দেন ইমাম ইবন আব্দুল বার রাহমাহুল্লাহ তিনি তার একটা বিখ্যাত গ্রন্থ আছে আল ইস্তেদকার এই গ্রন্থের মধ্যে বলেন ওয়াল খাতম আলাল কুলুব মেথল উত্তবে আলাইহা কোনো অন্তরের মধ্যে খতম দেওয়া মানে হচ্ছে সেটাকে সেলগালা করে দেওয়া ওহাদা ওয়াইদুল শাদিদ তিনি বলছেন যে এটা একটা শক্ত ধমক আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে এটা শক্ত ধমক লে আন্না মান তব আলা পাল বিহি ও খুতিমা আলাইহি লামিয়া আরিফ মারুফান ও লামিউনকের মন কারান কারণ যে ব্যক্তির অন্তরে সিলগালা করে দেওয়া হয় এবং খতম দিয়ে দেওয়া হয় সিল দিয়ে দেওয়া হয় তাহলে সে কোনো ভালো কাজকে চেনে না এবং কোনো মন্দ কাজকে অস্বীকার করে না তার মানে ভালো কাজ সে করতে আগ্রহী হয় না আর মন্দ কাজকে বাদ দিতে সে কোনো আগ্রহ পোষণ করে না আচ্ছা তিনি আরও বলেছেন ইমাম ইবন আব্দুল বার যে ওলামাই কেরাম সবাই একমত হয়েছেন যে যে ব্যক্তি পরপর তিনটা জুমা তরক করে কোনো অজুর ছাড়া সে ফাঁসেক গুণাগার মুসলিম এবং ইসলামের দৃষ্টিতে তার কোনো সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না এটা খুব ইম্পর্টেন্ট এটা মুসলমানরা অনেকে মানে না তাই না যে একটা লোকের সাক্ষ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে সে সলাদ পড়ে কি না এটা কি কেউ দেখে আবার সে তিনটা জুমা কোনো দিন বাদ দিয়েছে কি না হ্যাঁ অর্থাৎ সে যদি তওবা করে তওবা এর কারণে তার পূর্বের পাপ ক্ষমা হবে কিন্তু এটা একটা বড় ধরনের ত্রুটি ইসলাম বলছে যে তিনটা জুমা পরপর যদি সে তরক করে তাহলে সে ফাঁসি হিসাবে গণ্য হবে এবং তার শাহাদা গ্রহণযোগ্য হবে না আচ্ছা পনেরো নম্বর যে পয়েন্টটা সেটা হলো যার উপর জুমা ওয়াজিব হয়ে গেছে তার জন্য জুমার সালাতের আগে সফর করা জায়জ হবে না যার জন্য জুমা ওয়াজিব হয়ে গেছে যেমন আপনি জনপথে সকালে আছেন তাহলে তার জন্য ওই জুমার বিশেষ করে জুমার ওয়াক্ত চলে আসার পরে জুমার ওয়াক্তের আগে হয়তো আপনি সফর করতে পারেন জুমার ওয়াক্ত শুরু হয়ে যাওয়ার পরে জুমাটা না পড়ে অন্য কোথাও সফর করা তার জন্য জায়জ হবে না আচ্ছা জুমার ওয়াক্ত শুরু হওয়া মানে কি যেমন সাধারণত আমরা জানি যে জুমার প্রথম আজান দেওয়া হয় সেকেন্ড যখন আজানটা দেওয়া হয় সেটা জুমার সেটাই হলো জুমার আজান আসলে প্রথমটা হচ্ছে ওয়াক্তের আজান যে ওয়াক্ত প্রবেশ করেছে আর দ্বিতীয়টাই হলো জুমা মানে জুমার মূল আজান ওই আজানের পরে সালাতুল জুমা না পড়ে আর সফর করা যাবে না রাসুল সাল্লাহাম যুগে এই দ্বিতীয় যে আজানটা এটাই ছিল পরে ওসমান ইবনা আফান রাদি আল্লাহ তাল্লাহ আজান উদ্দৌরা তিনি বৃদ্ধি করেছেন মানুষকে জানানোর জন্য যে সলাতুল জুমার জন্য তোমরা প্রস্তুতি গ্রহণ করো এই যেহেতু ওসমান ইবন আফান এই আজানটি চালু করেছেন এবং নবী সাল্লাহ সাল্লাম রেকমেন্ড করেছেন তার খোলাফায়ের আসে দিন যেটাই চালু করবেন সেটাই সুন্দর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে ইসলামে অথরাইজড হয়ে যাবে অতএব এই আজানটাকে বিদা বলা জায়েজ হবে না আচ্ছা এই সম্পর্কে আমরা যেটা বললাম তার সম্পর্কে সুরাত জুমার ওই নয় নম্বর একটা দলি ইদা নদী আলি সালাতে মিনিয়ামিল জুমাতে ফাঁসাও ইলা দিকরিল্লাহ ওয়াদারুল বাইয়ের ইলা দেকরিল্লা মানে কি ইলা সালাতুল জুমা আল্লাহর দেকরের দিকে যেতে হবে তার মানে সালাতুল জুমার দিকে যেতে হবে সুতরাং সালাতুল জুমা না পড়ে আর মুভ করা যাবে না আচ্ছা এখন এখানে কিছু এক্সেপশনাল কেস আছে একটা কেস হলো যখন মুসাফির ব্যক্তি তার বন্ধুরা আগে চলে গেছে কিন্তু সে কোনো কারণে টেকনিক্যাল কারণে রয়ে গেছে সেকেন্ড আজানটা হয়ে গেছে এখন যদি জুমার সালা পড়ে সে ওদের সাথে যায় ওদেরকে আর পাবে না হারিয়ে যাবে সে এমন তো অবস্থা ওলাম কেরাম বলেছেন এটা তার জন্য একটা ওদর এটা তার জন্য একটা ওদর এবং এটা একটা স্পেশাল কেস তার অনেক বড় ধরনের প্রবলেম থেকে তাকে বাঁচার জন্য তার সঙ্গীদেরকে তাকে ধরতে হবে তাদের সাথে যেতে হবে কিন্তু সঙ্গীরা একটু বেশি তাড়াতাড়ি চলে যাওয়ার কারণে তারা দ্বিতীয় আজানটা শোনে নেই ফলে তারা নিষেধাজ্ঞার মধ্যে পড়েনি কিন্তু এই বেচারা নিষেধাজ্ঞার মধ্যে পড়ে গেছে এখন সঙ্গীদের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য সে 
এই দ্বিতীয় আজান শোনার পরেও এই নিষেধাজ্ঞার পরেও সে সফর করতে পারবে ঠিক আরেকটা উদাহরণ আছে যেমন আপনি এখন বিমানবন্দরে আছেন দ্বিতীয় আজান হয়ে গেল পাশেই মসজিদ পনেরো মিনিট পরে আপনার ফ্লাইট কি করবেন আপনি জুমার সালা পড়বেন না ফ্লাইট মিস করবেন আবেগ প্রবণ মুসলিমরা বলবে যে না আমি ফ্লাইট মিস করব কিন্তু জুমার সালা যেহেতু নিষেধাজ্ঞা এসে গেছে কিন্তু আসলে এটা হলো এক্সেপশনাল কেস সেরিয়া অবশ্যই মানুষের দরুরা এবং হাজা সারিদার দিকে খেয়াল রাখে দরুরার কারণে সেরিয়ার সাধারণ হুকুম এটা আল্লাহ সুবাহ তালা অনেক সময় উঠিয়ে নেন এটাকে বলা হয় রফ উল হারাজ রফ উল হারাজ দাঁড়াতে পারছেন না তাহলে বসে সালাদ পড়েন বসতে পারছেন না তাহলে শুয়ে সালাদ পড়েন অথচ দাঁড়ানোটা কি রকম ফরজ সালাতের মধ্যে দাঁড়িয়ে সালাদ পড়াটা রকম কিন্তু মানুষের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এবং তার সামর্থ্যের সাথে সঙ্গতি রেখে সেরিয়া এখানে ফ্লেক্সিবল থেকে ফ্লেক্সিবল হচ্ছে তাহলে যখন একজন ব্যক্তি এখন সফর না করলে বিশাল একটা বিপদে পড়ে যাবে আর একটা টিকিট পাবে কোথায় কে দিবে তাকে টিকিট সফর করার জন্য আর সফরটা কি মনে করেছেন শুধু এখান থেকে চট্টগ্রাম আড়াই হাজার টাকা টিকিট অথবা সিলেট কেন সফরটা তো সৌদি আরবও হতে পারে তাই না নানা দেশে হতে পারে যেখানে এক লক্ষ টাকা হয়তো একটা টিকিটের দাম ওটা মিস করলে সে আর যেতে পারবে না তার জীবনের অনেক কিছু পাল্টে যাবে সেই এগুলো অবশ্যই কনসিডার করে অতএব এই সমস্ত বিষয়গুলো আমাদেরকে মনে রাখতে হবে কিছু এক্সেপশনাল কেস আছে যখন সে সফর করতে পারবে কিন্তু নর্মাল অবস্থার কথাই এখানে বলা হলো যে যখন দ্বিতীয় আজানটা হয়ে যাবে তারপরে আর সে সফর করতে পারবে না ষোলো নম্বর হলো সালাতুল জুমা যার ফৌত হয়ে গেছে সে কি করবে সে জহর সালাত পড়বে কত রাকাত পড়বে দু রাকাত না চার রাকাত হ্যাঁ অনেকে মনে করে দু রাকাত যে সালাতুল জুমা যেহেতু দু রাকাত মিস করেছে দু রাকাত ওই চার রাকাত কেন পড়ব কিন্তু আসলে ব্যাপারটা সেটা নয় রাকাত মিস হওয়ার বিষয় নয় এখানে সালাতুল দোহরি আপনার পড়ার কথা সে জায়গায় জুমার দিন সালাতুল জুমা পড়ছেন এবং সেরিয়াই আপনাকে নির্ধারণ করে দিয়েছে দুই রাকা যেহেতু এখানে আরও প্রোগ্রাম রাখা হয়েছে এবং তার মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ মানে বিষয় হলো খুদবা সুতরাং সালাতুল জুমা খুদবা সহ আপনি আদায় করতে পারলেন না তাহলে জোহর পড়বেন কয় রাকাত চার রাকাত এটার অরিজিনাল ফরম্যাট কিন্তু যদি আপনি মুসাফির হয়ে থাকেন যেমন আপনি চার ছেলেন যদি সালাতুল জুমা পড়বেন কয় রাকাত পড়তে হতো দুই রাকাত বাট স্টিল নাও আপনি মুসাফের আপনি জুমার সালাদটা মিস করলেন ইচ্ছা থাকা সত্য পড়তে পারলেন না এখন জোহর পড়বেন কয় রাখাত পড়বেন জি দুই রাখাত দুই রাখাত এটা কিন্তু মনে রাখতে হবে এটা মনে রাখতে হবে আচ্ছা সতেরো নম্বর হচ্ছে সালাতুল জুমা পাঁচোয়াত্ত সালাতের মতোই গুরুত্বপূর্ণ বিধায় যখন সালাতুল জুমা আমাদের উপর ওয়াজিব থাকবে সেটার মহাফাজা করতে হবে সেটা সব সবসময় ঠিকমতো পড়ার প্রতি আমাদের নজর রাখতে হবে কারণ এটা হচ্ছে মিন আসরা বিল মাকসরা আল্লাহর ক্ষমা প্রাপ্তির একটা বড় ধরনের স্বভাব একটা বড় ধরনের উপায় অবলম্বন হাদিস এসছে এবং মুসলিমের হাদিস এটা আসলে মূলত এখানে মুসলিমের ভাষ্যটা আসসালামতুল খামস ওল জুম আতু ইলাল জুম আহ ও রামাদান ইলা রামাদান মুকাফেরাতুলিমাইনা হুন্না ইদা জিতান হাবাল কাবা যখন কোনো ব্যক্তি কবিরা গুণা বর্জন করে তখন পাঁচোয়াত্ত সালা তার মাঝখানে যত পাপ হয় সেগুলোর জন্য কাফফারা এবং এক জুমা থেকে আরেক জুমা কাফফারা কাদের জন্য যারা সেই সালাতুল জুমা পড়ে যারা পড়ে না তাদের জন্য না কিন্তু এবং এক রামাদান থেকে আরেক রামাদান কাদের জন্য যারা রামাদানের সিএমগুলো সঠিকভাবে পালন করে তাকপাসহ মুকা ফেরাত নেমা বাইনা হুমা বাইনা হন্না তো এর মাঝখানে যত পাপ হয় সাগা এর যত সগিরা গুণা হয় তার জন্য এগুলো মানে মুকা ফেরাত হয়ে যায় অর্থাৎ এগুলো মিটে যায় ওই আমলগুলোর কারণে সালাত জমার কারণে পাঁচত্ত সালাতের কারণে রামাদানের সিএমের কারণে কিন্তু শর্ত হচ্ছে কবিরা গুণা বর্জন করতে হবে তাহলে মাফ হবে কোনটা কবিরা না সাগেরা সাগেরা তো বোঝা যাচ্ছে জুমার দিন হলো মানুষের একসাথ হওয়া একে এবং একে অপরকে দুনিয়া এবং আখেরাতের বিষয়ে 
বিভিন্ন বিষয় মনে করিয়ে দেওয়া সেটা খোদবার মাধ্যমে হোক অথবা আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়ে হোক এটা একটা বিষয় ওলামাই কেরামের মধ্যে অনেকেই সুন্দর কথা উল্লেখ করেছেন যেমন এবনল কাইয়েম তিনি বলেছেন শার আলে কুল্লি উম্মাতিন ফিল উসব ইয়ামান ফিল ইবাদা আল্লাহ সুবহান আল্লাহ প্রত্যেক জাতির জন্য সপ্তাহে একটা বিশেষ দিন নির্ধারণ করে দিয়েছেন যে দিন তারা স্পেশাল ইবাদা করবে এবং সেখানে তারা একত্রিত হবে ইসলামী অনাফিহে লেতা দাক্কুরিল মাদ্দাই ওল মাহাদ যেন তারা দুনিয়া আখেরাতের বিষয়গুলো নিয়ে তারা আলাপ আলোচনা করে ও সওয়াবি ওল আকাব এবং সওয়াব এবং শাস্ত্রের বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করে ওয়েতা দাক্কারুনা বিহি ইজতিমা আহম ইউম আল জম আল আকবর এবং তারা ওই দিন এই যে তাদের একটা সম্মেলন এই সম্মেলনেরকে দেখে তারা মহাসম্মেলনের কথা যেন স্মরণ করে মহাসম্মেলন কোনটা হাসরের দিনের সম্মেলনের কথা যেন তারা স্মরণ করে পিয়া মাম্বাই নাইয়াদা রব্বুল আলমিন যেদিন তারা তাদের রবের সামনে রব্বুল আলমিনের সামনে দণ্ডায়মান হবে ওয়াকান আহাকুল আইয়াম বেহাদ আল গরাদ আল মতলুব আলিয়াউ মল্লি ইজমা আল্লাহ ফিহিল খালায়ক এবং সেই দিনটা এই একই উদ্দেশ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিন যে দিন আল্লাহ তালা সমস্ত সৃষ্টিকে একসাথ করবেন সেটা কোন দিন ইয়ামুল জুমা ইয়ামুল জুমা সেটা আমরা একটু আগেই বলেছি ওয়াদালিকা ইয়ামুল জুমা ফাদ্দাহ হিল উম্মা লে ফদলিহা ওশারাফিহা ফলে আল্লাহ তালা এই উম্মার জন্য এই দিনটির মর্যাদা এবং এই দিনটির সম্মানের জন্য আল্লাহ তালা এই দিনটিকে দেখার করে রাখলেন নির্ধারণ করে রাখলেন ফাশারা ইজতিমা আহম ফিহাদ আলী ইউমিল তি ও কাদ্দারা ইজতিমা আহম ফিহি মাল উমামে লেনাই লে করামাতি সুতরাং তিনি এই দিনটিকে নির্ধারণ করে দিলেন যাতে মুসলিমরা এই দিন তার আনুগত্য পোষণ করে এবং এই দিনকে তিনি নির্ধারণ করে দিলেন অন্য অন্য জাতির সাথে ময়দানে মাহারে যাতে তারা একত্রিত হয় যাতে এই উম্মার বা যাতে এই দিনের যাতে এই এই দিনটির কারামত এবং সম্মান তারা পায় তারা পায় আচ্ছা উনিশ নম্বর যেটা সেটা হলো নবী সাল্লাহ সাল্লামের আদর্শ ছিল তিনি এই দিনটিকে সম্মান করতেন এই দিনটির মর্যাদা দিতেন এবং এই দিনটিকে এমন কিছু এবাদত দ্বারা খাস করতেন যেটা অন্য দিনে তিনি করতেন না তাহলে দেখা যাচ্ছে যে এই দিনে আমরাও তাহলে তাই করতে পারি কি যেমন যেমন এই দিনে সালাতুল ফজরে তিনি বিশেষ দুটো সুরা পড়তেন একটা হলো সুরাত কাফ একটা হলো সুরাত উল সাজদা আর একটা হলো সুরাতুল দাহার অথবা এনসা একই না একই সুরান দুটো নাম সুরাতুল এনসা আর এই দিনে তিনি গোসল করতেন গোসল করাটাকে খুব গুরুত্ব দিয়েছিলেন কারো মতে সেটা তার সেই কোনো বক্তব্যের আলোকে কেউ বলেছেন সেটা ওয়াজিব কেউ বলেছেন সেটা অনেক বড় ধরনের সন্ন্যা এই দিন তিনি সবচেয়ে উত্তম পোশাক পরতেন এই দিন তিনি খুশবু ব্যবহার করতেন এই দিন তিনি একটু আগেই মসজিদে চলে যেতেন এবং এই দিন তিনি তেরাতল কোরআন দেকের এবং নফল সালাতে মাসগুল থাকতেন আর মানে এই মাসগুল থাকার কথা তিনি মুসল্লিদেরকে মুসলিমদেরকে তিনি নির্দেশনা দিয়েছেন আর আরেকটা নির্দেশনা দিয়েছেন সুরাতুল কাহাফ সুরাতুল কাহাফ পাঠ করার জন্য সুরাতুল কাহাফ পাঠ করার ব্যাপারে আপনারা জানেন যে বেশ কয়েকটা হাদিস রয়েছে সে দিনের বেলায় করতে হবে এটা জরুরি নয় বৃহস্পতিবার সূর্য অস্ত যাওয়ার পর থেকে সে সুরাতুল কাহাফ পড়ে ফেলতে পারে অথবা পড়া শুরু করতে পারে দিনের বেলায় সে শেষ করতে পারে কিংবা দিনের বেলায় শুরু করে শেষ করতে পারে যখন তার জন্য সুবিধা এখানে আরেকটা বিশেষ বিষয় দেওয়া হয়েছে সেটা কি দোয়া জুমার দিন এমন একটা বিশেষ সময় রয়েছে যখন কেউ দোয়া করবে তার দোয়া ফিরে দেওয়া হবে না সেটা আল্লাহ তালা তাকে সে যা চেয়েছে সেটা দেবেন অথবা তার বদলে অন্য কিছু দেবেন আচ্ছা বিশ নম্বর যেটা সেটা অলরেডি এসে গেছে সুরাতুল কাহাফ পড়া জুমার রাতে অথবা জুমার দিনে যেহেতু হাদিসের মধ্যে এসেছে আল হাকেম মুস্তাদরা গ্রন্থে এটা উল্লেখ করেছেন এবং সহি আল জামের মধ্যে এটাকে সহি বলে উল্লেখ করা হয়েছে মানকারা সুরাত আল কাহফে ইয়াউম আল জুম আতে আবা আলাহ মিনার নূরি মা বেন আল জুমা আচেই যে ব্যক্তি জুমার দিন সুরাত আল কাহ পাঠ করবে আল্লাহ তালা দুই জুমার মাঝখানে তাকে নূরে ভরে দেবেন 
আলোকিত করে দিবেন তার সব কিছু সুবহানাল্লাহ আরেকটি বর্ণনায় আছে মান কারা সূরাতুল কাহফি ইয়াউমুল জুমআতি আদা লাহু মিনান নূর মা বাইনাহু ওয়া বাইনাল বাইতুল আতিক যে ব্যক্তি সূরাতুল কাহফ জুমার দিন পাঠ করে আল্লাহ তাআলা তার এবং বাইতুল্লাহর মাঝখানে পুরোটুকুকে আলোতে ভরে দিবেন এই হাদিসটা বর্ণিত হয়েছে বাইহাকিতে এবং সহিহুল জামেয়ের মধ্যে এবং আর অনেকগুলো গ্রন্থে ওলামাই কেরাম এটাকে সহি বলে উল্লেখ করেছেন আচ্ছা একুশ নম্বর যে বিষয়টা সেটা হলো জুমার দিন এবং জুমার রাত্রে নবী সাল্লা সাল্লামের উপর বেশি বেশি দরুদ পাঠ করা একটা হাদিসের মধ্যে এসেছে বাইহাকি এটা বর্ণনা করেছেন তোমরা জুমার দিন এবং জুমার রাতে আমার উপর বেশি বেশি দরুদ পাঠ করো যে ব্যক্তি আমার উপরে সালাদ পাঠ করে আল্লাহ তালা তার উপরে দশবার সালাদ পাঠ করেন রহম করেন আল্লাহ তার উপর দশবার সালাদ দেন মানে হচ্ছে তাকে রহম রহম করে তার উপর রহম বর্ষণ করে আরেকটা হাদিস আবু দাউদ নাসাই ইবনুমা যা সহ অনেকে বর্ণনা করেছেন সে কালবানে সহি বলেছেন সেটা হলো ইন্নামিন আফবালে আইয়ামে কুম ইয়মুল জুমা তোমাদের দিনগুলোর মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ দিন হচ্ছে জুমার দিন ফি হে খোলে কা আদম এই দিন আদম আসলামকে সৃষ্টি করা হয়েছে ফি হে কুবে বা এই দিন তাকে তার রুহ কবজ করা হয়েছে ও ফি হে আন্নাফ খাতু এই দিন সিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে ওয়াফি হি আসা আকাতু এই দিন এটাকে বলা হয় সা আকা মানে হচ্ছে সবাই বেহুশ হয়ে মরে যাবে ফাকতের ও আলাইয়া মিনা সালাতে ফি অতএব তোমরা এই দিন আমার উপর বেশি বেশি সালাত এবং দরুদ পাঠ করো ফাইন্না সালাত এখন মারুদ আতন আলাইয়া কারণ তোমাদের সালাত তোমাদের দরুদ আমার উপর আমার কাছে পেশ করা হয় রাসুল সাল্লাহাম কাছে পেশ করা হয় আচ্ছা বাইশ নম্বর যেটা সেদিন হলো সলাতুল জুমার জন্য গোসল করা সলাতুল জুমার জন্য গোসল করা এখন কোনো কোনো হাদিস দ্বারা বোঝা যায় যে এই গোসল করাটা ওয়াজিব যেমন একটা হাদিস ইমাম বুখারি এবং মুসলিম বর্ণনা করছেন আল গোসল ইউমুল জুমাতে ওয়াজেবুন আল আকুল্লি মোহতালিম প্রত্যেক বালেক ব্যক্তির উপর জুমার দিন গোসল করা ওয়াজিব জুমার দিন গোসল করা ওয়াজিব এই দলিলের ভিত্তিতে ইমামদের মধ্যে কেউ কেউ বলেছেন যে জুমার দিন গোসল করা ওয়াজেব যেমন জহের ইমাম এবং এছাড়া আছে যেমন ইমাম আহমেদের একটা বর্ণনা আর ওলামাদের মধ্যে কেউ কেউ এটা গ্রহণ করেছেন আমাদের বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে অনেকেই এই ফতোয়াটা গ্রহণ করেছেন তবে জমহুর ওলামাই কেরা ইমা আর বাড়া চার ইমাম সহ অধিকাংশ ওলামাই কেরাম তাদের বক্তব্য হচ্ছে না এই হাদিস দিয়ে নবী সাল্লা সাল্লাম আসলে জুমার দিন সালাতের তাকিদ বুঝিয়েছেন বাট ওয়াজিব বুঝাননি কিভাবে আপনি এটা বুঝলেন বা আপনারা এটা বুঝলেন কারণ আরেকটা দলিল আছে সেই দলিলটা আবু দাউ তিরমিজি নাসাই সহ আরও অনেকগুলো গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে হাসান রেওয়ায়েত যেখানে বলা হচ্ছে নবী সাল্লাহাম বলছেন মান তাওয়াল জুমা যে ব্যক্তি জুমার দিন অজু করে সেটা কতই না উত্তম অমানে হতা সালা ফাল গোসল আফদাল আর যে ব্যক্তি গোসল করে সেটা হলো অধিক উত্তম তাইলে বোঝা গেল জুমার দিন ওজো করলেও চলবে তবে গোসল করাটা অধিক উত্তম এটা যেহেতু স্পষ্ট হয়ে গেছে তাহলে বোঝা গেছে যে ওয়াজিব এটা দিয়ে মূলত তাকিদ বোঝানো হচ্ছে ওয়াজিব নয় আর এক্ষেত্রে আমরা আরও অনেকগুলো দলিল আছে সেটা আমরা স্কিপ করছি শাইকুল ইসলাম এবনু তাইমিয়া রাহমাহুল্লাহ তিনি এ দুটো হাদিস তো দুটো দুরকম একটা বলছে ওয়াজিব আর একটা বলছে মুস্তাহাব তিনি এর একটা সুন্দর সমন্বয় করেছেন তিনি বলেছেন অজুব গোসল জুম আতে আলামান লাহু আর আকুন আউ রে হুম ইয়াতে আদ্দা বিহে গায়ে রোহ যে গোসল কারো কারোর জন্য ওয়াজিব আবার কারো কারোর জন্য মুস্তাহাব কার জন্য ওয়াজিব যে হয়তো ওই দিন কোনো কাজ করেছে শ্রমের কাজ করেছে বাজারে গেছে গন্ধ হয়ে গেছে তার শরীরে দুর্গন্ধ সে ঘরমাত্ম ঘরমাত্ম হয়েছে অতএব সেটা তার পরিষ্কার করাটা জরুরি তা না হলে মানুষ কষ্ট পাবে সে একটু সফের মাঝখানে দাঁড়ালো তার মুখ থেকে গন্ধ বেরোচ্ছে অথবা তার শরীর থেকে গন্ধ বেরোচ্ছে এটা কষ্টদায়ক একটা একটা জায়গার মধ্যে অনেক লোক থাকলে সেটা কষ্টদায়ক ফলে তাদের জন্য ওয়াজিব আর অন্যদের জন্য ওয়াজিব নয় এটা মনে হয় গ্রহণ করার মতো একটা কথা 
ইমাম ইবনে তাইমিয়া রাহমাহুল্লাহ এভাবেই অনেক সুন্দর সুন্দর হাদিসের মধ্যে এত সুন্দর সমন্বয় করেছেন তখন দেখা যায় যে সেই সমন্বয়টা যেমন গ্রহণযোগ্য যুক্তিক একই ভাবে সবগুলো হাদিসের উপর আমল করা যায় 23 নম্বর যেটা সেটা হলো গোসল কখন করবে এখানে বোঝা যাচ্ছে যে গোসলটা করবে তুলুল ফজরের পরে ফজরের পর থেকে অর্থাৎ ফজরের ওয়াক্ত হওয়ার পর থেকে যদি রাত্রে কেউ গোসল করে তাহলে এই ফজিলত গণ্য হবে না এটাই ওলামা একরাম বলেছেন এর আরও একটা কারণ হচ্ছে গোসলের উদ্দেশ্য হচ্ছে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া এখন রাত্রে যদি তিনি গোসল করেন দিনের বেলা আবার কাজ করে তা আবার ঘরমুক্ত হয়ে যাবেন অতএব সালাতুল জুমাতে যাওয়ার আগে ইমিডিয়েটলি গোসল করাটাই তার জন্য বিধেয় এবং বিশেষ করে যদি তিনি কোনো পরিশ্রমের কাজ করেন তারপরে গোসল করাটা তার জন্য বিধেয় অতএব রাতের গোসলটা এখানে মানে সিগনিফিকেন্ট নয় পঁচিশ নাম্বার যেটা না চব্বিশ নাম্বার সেটা হলো যখন কারো জন্য এরকম হবে যে গোসল শুধু জুমার কারণে ফরজ না অন্য কারণেও ফরজ হয়ে গেল তখন কি গোসল দুইটা করতে হবে মানে একটা হলো জানাবাদ থেকে পরিষ্কার হওয়ার জন্য আর একটা হলো জুমার জন্য উত্তর হচ্ছে না একটা গোসলই যথেষ্ট পঁচিশ নম্বর হলো জুমার দিনের আদাব যেটা রাসুল সাল্লাহাম একটু আগে একটা বর্ণিত হাদিস থেকে বোঝা গেছে কি সেটা সুন্দর পোশাক পরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া খুশবু ব্যবহার করা একটু সৌন্দর্যের চর্চা করা তার মানে যে মেকআপ করতে হবে সেটা জরুরি না মানে একটু সুন্দর পোশাক পরা ধোয়া পোশাক পরা আমাদের অনেকে দেখা যাচ্ছে সে গায়ের উপরেরটা একটু পরিষ্কার ধোয়াটা পড়লো কিন্তু ভিতরেরগুলো সব অপরিষ্কার বরং উত্তম হচ্ছে তার শরীরে যাই সে পুরুক সবটা একদম ধোয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হলে সেটা ভালো হয় যেমন গেঞ্জিটাও পাল্টাবেন যদি আন্ডার ওয়ার পরে থাকেন সেটাও পাল্টাবেন হ্যাঁ ইত্যাদি বা নিচের পাজামাটাও পাল্টাবেন ইত্যাদি কিছু আমল আমাদের মধ্যে থেকে হারিয়ে গেছে তার মধ্যে একটা হলো ভোরে সালাতুল জুমার জন্য চলে আসা ভোরে বলতে আমরা তাড়াতাড়ি করে আসা যেহেতু একটা চমৎকার হাদিস আছে আপনারা জানেন বোখারি মুসলিম হাদিস নবী সাল্লাহাম বলছেন মানিক তাসালা ইয়ম আল জুম আতে গোসল আল জানাবাতে যে ব্যক্তি জুমার দিন জানাবাতের জন্য অপবিত্রতার জন্য ফরজ গোসল যেভাবে করে সেভাবে গোসলটা করল তারপরে মসজিদে চলে আসলো তাহলে সে যেন একটা উট কোরবানি করল ওমান রাহাফিসা আতি তানিয়া আর যে ব্যক্তি দ্বিতীয় সময় আসলো বকরি কোরবানি করলো ওমান যে ব্যক্তি চতুর্থ সময় আসলো সে যেন একটা মোরগ কোরবানি করলো চতুর্থ সময় চতুর্থ ঘন্টা কেউ কেউ তর্জমা করেছেন আসলে এখানে ঠিক ওই যে ষাট মিনিটের ঘন্টা বোঝানোর উদ্দেশ্য নয় এখানে একটা সময় একটা পরিমাপ যে যেন সে বেশ কয়েক ঘন্টা আগে যদি চলে আসে তার পরবর্তী প্রহরে যে আসে তার পরবর্তী প্রহরে যে আসে সেটা বোঝানোর উদ্দেশ্য আর যে ব্যক্তি একদম শেষ দিকে শেষ প্রহরে আসলো পঞ্চম সময় সে জন্য একটা ডিম কোরবানি করলো ডিমও কোরবানি করা যায় এটা বোঝা গেল এখান দিয়ে কিন্তু উট কোরবানি বাদ দিয়ে যে বেচারা ডিম কোরবানি করলো তার অবস্থা তো বোঝাই যায় যে সে যখন জানবে যে আহা একটু আগে আসলে তো উটটা পেয়ে যেতাম না এখন পেলাম কি ডিম আর যখন ইমাম ইমাম ও হাদরাতিল মেলা ইকা তুই ইসলামে ওনার দিকের যখন ইমাম উপস্থিত হয়ে যায় খাতিম এরপরে যারা ঢুকে ওদের নাম কিন্তু আর লেখা হয় না দপ্তরে তখন যেই ফেরেস তারা এতক্ষণ পর্যন্ত কে মানে আমরা যদি এভাবে বলি কে উট কোরবানি করলো কে গরু করলো কে খাসি করলো আর কে মুরগি কোরবানি করলো আর কে ডিম কোরবানি করলো ফ্রেশ তারা লিখতেছিল না এটা এরপরে যারা আসলো তারা কোনো ডিমও কোরবানি করার ফজিলত আর পাবে না তবে তারা একটা ফজিলত তো পাবেই অন্তত সলাতুল জুমা পড়েছে সেই ফজিলতটা পাবে আরেকটা হাদিস হলো ইদা কানা ইউমুল জুমা আতে কানা আলা কুল্লি বাবি মিন আবুবিল আবুবিল মসজিদ আলমালাইকা জুমার দিন 
মসজিদের প্রত্যেকটা দরজায় ফেরেস্তারা দাঁড়িয়ে থাকে কে আগে প্রবেশ করেছে আর কে পরে প্রবেশ করেছে ফেরেস্তারা সেটা লিখতে থাকে রোল নাম্বার এক দুই তিন এরপর যখন ইমাম মেম্বরে বসে যান তখন তারা সেটাকে তা করে ভাঁজ করে ফেলে এবং তখন তারাও শুনতে বসে যান আর ওখানে নতুন আগন্তুকদের নতুন মুসল্লিদের নাম লেখা হয় না তারা কোনো নাম্বারের মধ্যে আর পড়ল না যদিও তারা সালাদ জুমা আদায় করেছে যদিও তারা খুদবা শুনেছে আল্লাহ কি চমৎকার দেখেন আমাদের শিক্ষার মধ্যে এগুলো নাই শিখবে কোথেকে মানুষ শিখারই তো সুযোগ নাই যে বেচারারা স্কুলে পড়ে কলেজে পড়ে কোনো দিন এগুলো শেখার সুযোগ নাই যদি না মসজিদে আসে এরকম আমাদেরও কালে ভদ্রে কোনো আলোচনা শুনে তাই মসজিদের আলোচনাগুলো তো কালে ভদ্র আলোচনা খুবই রেয়ার আলোচনা এখানে এই হাদিসগুলো তো আমি এর আগে কখনো আলোচনা করি নাই আর যদি আমাদের মানে এই যে দৈনন্দিন জীবনে ইসলামের যে হাদিসগুলো জুমা কি আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত না এই হাদিসগুলো যদি আলোচনায় না আসে শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে বা ইসলাম শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে যদি এগুলো না থাকে তাহলে মানুষ যে কত কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হলো আজকে উন্নয়নের কথা বলা হচ্ছে বিশ্ব উন্নয়ন দেশের উন্নয়ন সমাজ উন্নয়ন অর্থনৈতিক উন্নয়ন আসলে উন্নয়নটা যদি আল্লাহ বাধাগ্রস্ত করে দেন তাহলে উন্নয়ন হবে না দেখবেন যে একটা রোড যেটা এক বছর বানানো যেটা দশ বছরে হচ্ছে না দেখবেন যে একটা রোড দ্রুত বানিয়ে ফেললে জাতির যে সুন্দর কল্যাণ হতো সেটা পড়ে আছে যানজট লেগে আছে কষ্টের পর কষ্টের কোনো শেষ আর নাই প্রতিবাদ জানানোর ভাষাও সুযোগ আর থাকে না বরকত কোথায় গেল বরকত হচ্ছে আসলে দিন মানার মধ্যে দিন মেনে চলেন সবাই দেখবেন একটা ডিসিপ্লিনের মধ্যে চলে আসবেন এবং একের পর এক বরকত আসতে থাকবে এই জন্যে জুমা হয়তো অনেকে বলবেন জুমার দিনে এত দ্রুত মসজিদকে বসে থেকে লাভ কি সবাই শুধু লাভ খোঁজে কোন লাভের কথা বলতেছেন তাই না এখানে কোরআন হাদিসে যে লাভের কথা বলেছে সেটা একটু খোঁজার চেষ্টা করতে হবে বৈষয়িক লাভ তো অনেক দেখা হলো তাই না গত দুই তিন দিন আগে ফেসবুক এবং তার আরও যে প্রোগ্রামগুলো এগুলো স্লো হয়ে গিয়েছিল তাতে গতকালকে পত্রিকা দেখলাম ছয়শো কোটি ডলার তাতে লস এবং বাংলাদেশের পত্রিকাগুলো সেটাকে আবার বাংলা টাকায় ভাস মানে কনভার্ট করে বলছে একান্ন হাজার কোটি টাকা লস মানে আসলে বৈশ্বিক এই হিসাব আপনি যতই করেন মিলাতে পারবেন না তাই না অনেকেই বলে যে এটা কী কথা বারো ঘন্টা এত লস হয় কি করে আমরা আরও অনেক লস করছি সেই হিসাব আমাদের নাই এবং সেই লসটা হচ্ছে দিনই দৃষ্টি কোন থেকে যে কল্যাণগুলো যে বারাকাগুলো আল্লাহ তালা আমাদের জন্য নির্ধারণ করেছেন সেগুলো আমরা প্রতিনিয়ত মিস করছি এবং লস করছি ফলে যতই উন্নয়নের প্রোগ্রাম আপনি আমি হাতে নেই না কেন বারাকা না থাকলে সেগুলো দিয়ে আসলে প্রকৃত উন্নয়ন কখনোই হবে না এই জন্য সময়টাকে কাজে লাগাতে হবে দ্বিবিধভাবে আপনি পার্থিবভাবে কাজে লাগান কোনো আপত্তি নাই কিন্তু সেখানে সেখানে কোনো মানে অবৈধ পন্থা অবলম্বন করা যাবে না আর তার চেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে আমাদের পারলৌকিক উন্নয়নের কাজ যে ব্যক্তিরা জমার দিন এই সওয়াবের জন্য আসেন আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল এবং ইমান রেখে তিনি কিন্তু সমাজের সবচেয়ে সজ্জন ব্যক্তিদের মধ্যে একজন হবেন কোনো সন্দেহ নেই গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলো এসে গেছে আর অনেকগুলো ফজিলাত আছে আরেকটা হাদিস আমি খুঁজছি সে হাদিসটা হলো ইমামের কাছাকাছি থাকা এটা বলে আমি শেষ করব আজকে ইমামের কাছাকাছি থাকা এটা মোস্তাহাব এবং খুব বিশাল বড় ধরনের ফজিলা যেমনটি সফা ওয়ালের মধ্যে থাকার অনেক ফজিলাত রয়েছে হাদিসটা একটু বলি খুব সুন্দর হাদিসটা পড়তেও ভালো লাগে অর্থটা আরও সুন্দর এটা আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন তিনি নিজে না সাহি এবং মাঝে বর্ণনা করেছেন এবং এই হাদিসটা সাহি হাদিস সাহি সানাতে বর্ণিত হয়েছে নবী সাল্লা সাল্লাম বলছেন মান গাসেলা ইয়ামাল জুম আতে ওয়াকতাসেলা যে জুমার দিন ধৌত করল এবং গোসল করল তুম্মা বাক্কারা ওয়াদ্দাকারা তাড়া তাড়াতাড়ি করলো 
এবং সত্তর মসজিদে আগমন করল মাসা ওয়ালাম ইয়ার কাব পায়ে হেঁটে আসলো কোনো বাহনে চড়ে নয় কোনো বাহনে না চড়ে পায়ে হেঁটে আসলো ওয়াদানা মিনাল ইমাম ইমামের কাছাকাছি বসল ফ্যাসামা ওয়ালাম ইয়ালগু খুব মনোযোগের সাথে ইমামের কথাগুলো শুনল ইমাম মানে খতিব এর কথাগুলো শুনল এবং কোনো অনর্থক কথা বলল না কেন লাহ বেকুল্লে খুত ওয়াতিন আমাল হুসানা তার প্রত্যেকটা পদক্ষেপে এক বছরের আমলের পরিমাণ সে সবাব পাবে আজ রুসিয়া মিহা ও কিয়া মিয়া এই এক বছর সারা বছর যদি সে কিয়ামুল লাইল করে সালাদ পড়ে সারা বছর ধরে যদি সে সিয়াম রাখে তাহলে ঠিক যতটা সব সে পাবে তার এক একটা খতুয়া হাঁটার এক একটা খতুয়ায় সে ততটাই সবাব পাবে সুতরাং এর মধ্যে আরও কিছু বিষয় আছে যেটা আমাদের আসলে চিন্তার বিষয় সেটা কি সেটা হচ্ছে ইমামের কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শোনা এখানে ফার্স্ট আমার কথা বলা হচ্ছে আমাদের অনেকে হয়তো মনে করে যে ইমামের কাছাকাছি যেতে পারলে তো কেল্লা ফতে তাই ঘুমাও এরপরে গিয়ে তাই না অনেক কি দেখা যায় আশেপাশে অনেকে ঘুমিয়ে থাকে তো যাই হোক আসলে না ঘুমিয়ে আমাদেরকে মনোযোগ সহকারে কথাগুলো শুনতে হবে এমন কি কেউ কিচ্ছু করলে নোটও নিতে পারে না খুব অল্প একটা পেজের মধ্যে মূল পয়েন্টগুলো কি আলোচনা ইমাম করলেন আর এখন তো আমাদের অনেকেরই আলোচনাগুলো রেকর্ড হয় পরবর্তীতে আবার শোনার সুযোগ থাকে অতএব সেভাবে শুনে যদি আমরা আমাদের জীবনে কাজে লাগাতে পারি তাহলেই দেখবেন যে জীবনটার মধ্যে সুন্দর ইতিবাচক পরিবর্তন হবে আল্লাহর বারাকা আরও অনেক মাল্টিপল হয়ে যাবে আমাদের উপর আমরা অনেক কল্যাণ এখানে লাভ করব আল্লাহ আমাদের সবাইকে তৌফিক দান করুন জুমার যে সুন্দর হুকুম আহকামগুলো ফজিলতগুলো আছে সেগুলো পড়ে বুঝে আমল করার তৌফিক আমাদেরকে দান করুন আমি